ట్యూబ్స్ బ్లాకు మెయినరికం థైరాయిడ్ మందులేస్తే తప్ప మెన్సెస్ రాదు పీసీఓడి ల్యాబ్ సర్జరీ ఫెయిల్యూరు త్రీ ఐయూఐ ఫెయిల్యూరు ఒక ఐబిఎఫ్ ఫెయిల్యూరు అయినా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఎలాగో తెలుసుకోండి వీళ్ళు కూడా మరి ట్రై చేయకుండా ఉంటారా ఎనిమిది సంవత్సరాలు అంటే ఎంత మంది డాక్టర్లకు డొనేషన్ ఇచ్చారో చూడండి ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఆవిడకి నెలలు రావు బిల్లలు వేస్తే వస్తాయి లేకపోతే నెల రాదు అది మర్చిపోయి లోపలే ఉంటుంది ఇక రైట్ టూబ్ బ్లాక్ మన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళారు వాళ్ళ మామూలు ఎస్ట్రోస్కోపీ లాప్రోస్కోపీ చేసేసారు ఎస్ట్రోస్కోపీ లాప్రోస్కోపీ చేసి ఏం తేల్చారు రైట్ టూబ్ బ్లాక్ ఒక టూబ్ బ్లాక్ అయిపోయిందమ్మా అన్నారు సరే అయ్యువై చేద్దాం అమ్మా అన్న అయ్యువై ఫెయిల్యూర్ మూడు సార్లు అంట ఒకటి కూడా కాదు ఎన్ని మూడు మూడు అయ్యువైలు పోయాయి అయ్యువై ఫెయిల్ అయింది ఏం చేద్దాం డాక్టర్ గారు అంటే అసలే టూబ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అయ్యువై కూడా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అవి అప్పుకు వెళ్దాం అని చెప్పారు అందుట్లో భారీకి ఏమో థైరాయిడ్ సమస్య ఉంది అన్నారు ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ అంటున్నారు అండాల దుంపనాశనం అంటున్నారు వీరికణాలు చచ్చు అంటారు పుచ్చు అంటారు అదేమో అయ్యువై ఏమో ఫెయిల్ అయిపోయి చెప్తుంది ఇక ఏం చేయాలి అర్థం కాదు టూబ్ ఏమో మూసుకుపోయింది ఇక ఇదే గతి ఐవీఎఫ్ చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది ఏమన్నా నాసితో ఐవీఎఫ్ కూడా చేయించుకున్నారు అది కూడా ఏమైంది తుస్సు తుస్సు పోయింది మరి ఏం చేయాలి రా దేవుడు అంటూ మన ఎదుగుతూ మనకి మన గురించి ఎట్లా యూట్యూబ్ ద్వారా యూట్యూబే చూడండి యూట్యూబ్ ఎంత మందికి ప్రెగ్నెన్సీలు ఇస్తుంది యూట్యూబే దేవుడు ఇదసారి మనకి సో యూట్యూబ్ లో ఎదుగుతూ ఉంటే ఆ దేవుడు నా వీడియో చూపించాడు నా వీడియో చూసి పాపం నమ్మకంతో ఆ భువనగిరి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చారు వచ్చినందుకు ఇప్పుడు ఎన్ని నెలలు వాడారు ఈ మందులు టూ మంత్స్ వైరస్ వాడారు టూ మంత్స్ హార్మోన్స్ వాడారు ఫోర్ మంత్స్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇక ఏం చేద్దు ఆ దేవుడ డాక్టర్ గారు కోర్సు నాలుగు నెలలు అన్నారు నాలుగు నెలలు అయిపోయింది ఇక మరి ఏం చేయాలని అనుకుంటూ ఉండగానే డేట్ మిస్ అయింది సరే యూరిన్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది మా వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మా వాళ్ళు మావులే ఆ బ్లడ్ టెస్ట్ ఒకటి చెప్పారు స్కాన్ ఒకటి చెప్పారు బ్లడ్ టెస్ట్ వేయించుకున్నారు బేటా ఎస్సీజీ ఎంత వచ్చింది పదిహేడు వందల ఇరవై ఆరు డా మా దగ్గర పదిహేడు వందల ఇరవై ఆరు వచ్చింది ఎంత ఉండాలి ఐదు లోపుంటే ప్రెగ్నెన్సీ కాదు ఎంత ఉంది ఇప్పుడు పదిహేడు వందల ఇరవై ఆరు ఉంది తాటిపోయింది కదా ప్రెగ్నెంట్ కన్ఫామ్ అయ్యా అన్నాం సార్ మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయమంటారు స్కాన్ సరే స్కాన్ ఎందుకంటే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది కన్ఫామ్ అయ్యే కానీ ఆ ప్రెగ్నెన్సీ ఎక్కడ వచ్చింది గర్భసంచిలో వచ్చిందా ట్యూబుల్లో వచ్చిందా మరి ఆ గర్భసంచిలో వచ్చిందా ట్యూబుల్లో వచ్చిందా ఆ ప్రెగ్నెన్సీ అని తెలుసుకోవడానికి స్కాన్ తీయమన్నాము స్కాన్ కూడా తీశారు తీసుకుంటే గర్భసంచిలో వచ్చింది ఐదు వారాలు ఉందమ్మా న్యాచురల్ అని చెప్పారు సో ఇంకా ఏం చేయమంటారు డాక్టర్ గారు అంటే ఇంకేముందయ్యా నువ్వు కూడా లగెత్తుకురా అని చెప్పాం మీ ఆవిడ అక్కర్లేదురే ఎలాగో స్కానింగ్ అయిపోయి నీ బ్లడ్ టెస్ట్లు అయిపోయి నీ ఇంత దూరం రావాలంటే జర్నీలో ప్రెగ్నెన్సీ పోతే ఉన్న భయం ఉంటది కాబట్టి మీ ఆవిడ అక్కర్లా నువ్వు రా ఎందుకు భార్యకి థైరాయిడ్ ఉంది పీసీఓఎస్ ఉంది మందులు వాడితే తప్ప నెల రాదు మేనరకం ఉంది లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ చేసినా పోయింది మూడు అయ్యువైలు చేసినా ఫెయిల్ అయ్యాయి ఒక ఐవీఎఫ్ గెలినా అది పోయింది అయినా కూడా ప్రెగ్నెన్సీ తెప్పించాము న్యాచురల్గా మందులతో ఎట్లా డాక్టర్ వైఎస్ బాబు మ్యాజిక్ ఫార్ములాతో కాబట్టి ప్రెగ్నెన్సీ అనేది మందులతో వస్తుంది అని మరలా ప్రూవ్ చేశాము హార్మోన్లు సరిచేయడం ద్వారా వచ్చిన గర్భిణి అందరు డాక్టర్లు హార్మోన్ టెస్టులు చేస్తున్నారు ఎన్ని నాలుగైదు చేసి వదిలేస్తున్నారు మనం పన్నెండు చేస్తాం మినిమంలో మినిమం ఈ ఐయుఐలు కానీ ఐవీఎఫ్లు కానీ పోయిన వాళ్ళకి పద్దెనిమిది హార్మోన్లు చేస్తాం నెల కూడా ఐవీఎఫ్లు పోయినాయి కాబట్టి పద్దెనిమిది హార్మోన్లు చేశాం వాళ్ళు చేశారు ఒక ఐదారు హార్మోన్లు ఐదారు హార్మోన్లు సరి చేశారు కానీ ప్రెగ్నెన్సీ రాలా మరి మన దగ్గర ఎలా వచ్చింది ఐవీఎఫ్ చేయిపోయినా కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఉన్న సమస్య హార్మోన్ల సమస్య క్రిముల సమస్య క్రిములు అయితే ఎవరు టెస్టే చేయట్లేదని ఇందాకే చెప్పుకున్నాం ఎవరు చేయట్లేదు ఆంధ్ర నుంచి అమెరికా వరకు ఒక్కరు కూడా టెస్ట్ చేయట్లేదు నేను ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయిపోయింది డాక్టర్ అయ్యి ఇంతవరకు ఆ క్రిములకు టెస్టులు చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు నేను చూడాల కాబట్టి మనం ఒక్కరు మేము చేస్తున్నాం వాటిని తొలగిస్తున్నాం అందుకే లటుక్కున్న బుడింగిన నెలకి రెండు నెలలు కూడా చేస్తున్నాయి కొంతమంది ఎందుకంటే అది క్రిములు ప్రాబ్లం మాత్రమే వాళ్ళకి అందుకే వెంటనే అందుకుంటున్నాయి క్రిములకి మందులు వాడుతూ ఉండగానే తొలగ్గానే వాళ్ళ ప్రెగ్నెన్సీలు వస్తాయి వాళ్ళు కూడా ఆరు ఐవీఎఫ్లు ఐదు ఐవీఎఫ్లు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళే సరుగేటు మెదరికి డోనార్ ఐవీఎఫ్లకు వెళ్ళిన వాళ్ళే అయినా కూడా మన దగ్గర ప్
ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా అడ్డుకుంది మన దగ్గర క్రిములు తొలగించాం మసిపోయాల్సిన అవసరం లేదు మారేడుగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీరే కన్నా బతుకుతుంది అండాశయంలో పెరుగుతుంది చక్కగా అండాశయంలో కలుస్తుంది ప్రెగ్నెంట్ అవుతున్నారు ఐవి అప్పుడు అక్కర్లేదు సరే ఐ వేలకి ఏమైంది అంటే రెండు నెలలకు కాదు నాలుగు నెలలకు వచ్చింది ఎందుకని అంటే హార్మోన్ లో కూడా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంది చెప్పాం కదా ఇందాక నెలసర్లు ప్రాబ్లంలు ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఏనాటి నుంచి ఆ ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ కారణము కొన్ని హార్మోన్లు అవి ఐదే హార్మోన్లు చూసారు ఐదే సరి చేశారు మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పాం పద్దెనిమిది రకాల బుల్లెట్లు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది బుల్లెట్లు వచ్చి అండాన్ని డబ్బు కొడుతున్నాయి మీరే కన్నా ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి అని చెప్పినప్పుడు ఐదు బుల్లెట్లని ఆపేశాము అంటే ఏం ఉపయోగం అయ్యా మిగతా పదమూడు ఏళ్ళు కొట్టేవా చంపేవా దెబ్బ కొట్టవా ఇదే జరిగింది మనం ఎప్పుడైతే పద్దెనిమిది హార్మోన్లు చూసామో వాటిని సరి చేసామో మందుల ద్వారా సెట్ అయిపోయారు ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయింది ఆవిడ ఎన్ని ఐవిఎఫ్లు అయినాయి ఒక ఐవిఎఫ్ మూడు ఐయువైలు లాప్రోస్కోపీలు అన్ని అయినా కూడా రాని ప్రెగ్నెన్సీ పైగా రైట్ టు బ్లాక్ ఒక టూబే ఉంది ఫస్ట్ లో వీళ్ళు ట్యూబుల్ బ్లాక్ అని భయపడుతుండే అది కూడా చెప్పాను ఏం భయపడక్కర్లేదు ఒక్క ట్యూబ్ ఉన్న ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది ఆ రెండో ట్యూబ్ కూడా ఓపెన్ అయింది నువ్వు భయపడక్కర్లే క్రిములు వల్ల మూసుకుపోతాయి ఈ ట్యూబులు రెండు ట్యూబులు మూసుకుపోయిన వాళ్ళకే మనం ప్రెగ్నెన్సీ తెప్పించాం మందులతో అలాంటిది మీది రెండో ట్యూబ్ కూడా క్రిములు ద్వారా మూసుకుపోయి ఉంటే మనం వాడుతుండగా ఈ నాలుగు నెలల కోర్సు లో అది కూడా ఓపెన్ అవుతుంది మీకు ప్రెగ్నెన్సీ నేచురల్ గా వస్తుంది అని చెప్పాను ట్యూబుల గురించి ఏమీ చేయక్కర్లేదు అని చెప్పాను అదే నమ్మారు మనల్ని చక్కగా మందులు వాడుకున్నారు ఇవాళ ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయారు చెప్పాయి నీ అనుభవాలు నీ భావన నీకు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నా పేరు శ్రీను మాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది మ్యారేజ్ అయిన ఫోర్ మంత్స్ కు ఫస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ తర్వాత జెన్యున్ లోపం అని అబార్షన్ చేయించుకోమంటే తీయించేసినాం మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ప్రెగ్నెంట్ వచ్చింది టూ మంత్స్ తర్వాత హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయింది తీయించేసారంటే మళ్ళీ తీయించేసినాం ఆ తర్వాత ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రెగ్నెంట్ రాలేదు ఆ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో హాస్పిటల్ లో చూస్తే ఫస్ట్ ఐయు ఐఏసిరు ఒక మూడు హాస్పిటల్ తిరిగిన ప్రతి హాస్పిటల్ ఐయు ఏసిరు తర్వాత ఒక పెద్ద హాస్పిటల్ కి వెళ్తే అక్కడ ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ చేసిరు అయినా సక్సెస్ కాలేదు కానీ క్రమంలో సరే ఇక మనకి ఎట్లుంటే ఎట్లయితుంది అనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు మా భార్య వాళ్ళ అమ్మ ఫోన్ చూస్తూ యూట్యూబ్ సార్ వాళ్ళ వీడియో చూసింది వెళ్దామంటే నేను ఒక వన్ మంత్ చూద్దాం లే చూద్దాం లే అని వన్ టూ మంత్స్ ఆగిన ఇక మా భార్య ఐవిఎఫ్ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్న బాధ నేను చూసిన ఎందుకంటే నాకేం ఇబ్బంది లేదు కానీ ఆమెకు ఇంజక్షన్స్ ఇవ్వడము ఆ ఇంజక్షన్లతో పడుతున్న బాధ చూసి సరే ఇన్ని తిరుగుతున్నా ఇది కూడా ఒకసారి ఉట్టి ఆమె సంతోషం కోసం బాధ అనే ఉద్దేశంతోనే నేను వచ్చిన ఇక్కడికి ఫస్ట్ అయితే మా భార్య వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్తే పోదామంటే సరే ఇన్ని తిరుగుతున్నా నీ కోసం ఈడి కూడా వస్తాపా అని వచ్చినాము వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వైరస్ కోసం సార్ ట్రీట్మెంట్ చేసిండు తర్వాత హార్మోన్స్ కు ట్యాబ్లెట్స్ ఇచ్చిండు ట్యాబ్లెట్స్ మాకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్పిన నేను హాస్పిటల్ అని తిరిగినప్పుడు డాక్టర్లను ఒకటే అడిగిన సార్ ఏమైనా మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఒకవేళ మాకు ప్రాబ్లం ఉంటే ఆ ప్రాబ్లం ఏందో చెప్పండి దానికి కావాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం సార్ అంటే నాకైతే ఏ డాక్టర్ కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పలేదు అందరు బాగానే ఉన్నాయి అంటారు వేలకు వేల మెడిసిన్ రాసిరో ఆ మెడిసిన్ వాడుతున్నామో ప్రెగ్నెంట్ మాత్రం రాలేదు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ త్రీ ఇయర్స్ ముందు వచ్చి ఆగిపోయింది తర్వాత ఇక కాలేదు మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే మా భార్య సంతోషం కోసమే వచ్చిన ఇక్కడికి కాకపోతే మా అదృష్టం బాగుండి మొన్ననే ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసింది సార్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే ఆ టెస్ట్ చేయించుకోమన్నారు చేయించుకున్నాము సార్ కు చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాం మీ అందరి ముందు మేనరికం అయితే నేను తిరిగే క్రమంలో మేనమర్దం మా మేనమామ కూతురు మా ఇంట్లో ఫస్ట్ మ్యారేజ్ మాది మేనరికం అంటే రెండు మూడు తరాలు అయితే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయంటారు కానీ మాది ఫస్ట్ సరే మేము పెళ్లి చేసుకోవడము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ఎలాంటి టెస్టులు చేయకుండా అబార్షన్ ఎందుకు చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది మేడం అంటే మేనరికం మేనరికం అని చెప్పేది అయితే ఏదైనా టెస్ట్ వల్ల నిజంగా తెలుస్తుందా మేడం అది టెస్ట్ అని చేద్దామని అంటే సరే చూద్దాం మన అనేది మంచిగానే ఉంటుంది ఏం కాదు మేనరికం అనేది ప్రాబ్లం అని టెస్ట్ చేయకపోయేది పరీక్ష చేయకపోయేది ఉట్టి నోటి మాట ద్వారా చెప్పేది ఏ ప్రాబ్లం లేదనేది ప్రెగ్నెంట్ రాకపోయేది ఆ మేనరికం అనే భయానికి కూడా ఈడికి వచ్చినప్పుడు సార్ ను ఒకటికి పది సార్లు అడిగింది ప్రెగ్నెం
మార్నింగ్ కూడా సార్ ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు మేనరికం గురించే ప్రశ్న అడిగిన ప్రెగ్నెంట్ వచ్చినాక కూడా సార్ మళ్ళీ మాకు మేనరి మేనరికం అనేది ప్రాబ్లం కాదు బాబు ఇది అని సార్ వైరస్ హార్మోన్స్ గురించి వివరించి చెప్పిండు ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం నేను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు పెట్టినా ఇక్కడికి మాత్రం నేను వచ్చి మా భార్యతో బాగా బాధపడుతుందని ఆమె కోసమే వచ్చిన నేను కాకపోతే సార్ విజయవంతంగా ట్రీట్మెంట్ చేసి మాకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేటట్టు మెడిసిన్ ఇప్పించింది థ్యాంక్ యూ సార్ మేనరకం అంటారు మేనరకం అనేది పెద్ద సమస్య కాదు అని మనం చెప్తున్నాం ఎందుకంటే మేనరకం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు మేనరకం లేని వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు అంటే మేనరకం అనేది సమస్య కాదు మేనరకం ఉన్న వాళ్ళకి అవకరాలు వస్తున్నాయి మేనరకం లేని వాళ్ళకి అవకరాలు వస్తున్నాయి అవయవాలు లోపాలు పెట్టలో మేనరకం ఉన్న వాళ్ళకి పుడుతున్నారు మేనరకం లేని వాళ్ళకి పుడుతున్నారు అంటే మేనరకం వాళ్ళు జరగట్ల వెనకాల ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే క్రిములు హార్మోన్ ఆ క్రిములు హార్మోన్లు డిఫెక్ట్ ఎవరిలో ఉంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీలు రావు ఎవరిలో ఉంటే వాళ్ళకి అబార్షన్లు అవుతాయి ఎవరిలో ఉంటే వాళ్ళకి అవకరాలు అవయవాల లోపాలు వస్తాయి వాటిని తొలగించుకోవాలి అంతేగాని మేనరకం కారణం కాదు అని మనం చెప్పాం అది బయట అంతా అదే చెప్తున్నారు మీ ఊర్లో వర్షం కురవకపోవడానికి కారణం కూడా మీ మేనరకమే అన్నట్టుగా తయారు చేశారు అందుకే ఆయనకు ఇప్పుడు కూడా బ్రెయిన్ లో ఫిక్స్ అయిపోయింది మేనరకం అని మేనరకం అనే దాన్ని ఫిక్స్ అయిపోయాడు ఆయన ఇంకా ఏం జరిగినా మేనరకమే ఇందాక నేను అదే అన్నా మీకు విరోచనం అవ్వకపోయినా మేనరకమే కారణం అన్నా డాక్టర్ గారు ఈజీగా తప్పించుకోవచ్చు ఏదైనా చెప్పొచ్చు ఇవాళ వాంత అయిందంటే అది మేనరకమే దాని వల్ల అయిందని చెప్పొచ్చు హ్యాపీ రాత్రి తెల్లా చేపల పులుసు వాళ్ళు కాదు మేనరకం వల్లే జరిగింది ఇలా ఉంది అనమాట ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ వస్తారు ఆ మేడం దగ్గరికి విదేశాల నుంచి ఆ మేడం కూడా మా ప్రాబ్లం ఏందో చెప్పలేకపోయింది అన్న ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని హాస్పిటల్ కూడా హైదరాబాద్ లోనే కాకపోతే పేరు చెప్పింది కానీ ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ వస్తారు అందరూ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ నుంచి రాగానే డైరెక్ట్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మన లోకల్ వాళ్ళకి అక్కడ కూడా మా ప్రాబ్లం చెప్పలేకపోయింది ఆ మేడం ఏం లేదు బానే ఉంది మెడిసిన్ వాడండి ఏం లేదు బానే ఉంది మెడిసిన్ వాడండి తెలియదు వాళ్ళకి క్రిములు కూడా తెలియదు ఈ హార్మోన్ కూడా తెలియదు ఇట్లా ట్రబుల్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ క్రిములు గురించి హార్మోన్లు గురించి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎన్ని ఐవీఎఫ్లకి వెళ్ళినా మీకు పోతాయ్యా మీ ఐవీఎఫ్లు పోతే మీరు భయపడక్కర్లేదు బాధపడక్కర్లేదు ఒక్కసారి మన గురించి ఆలోచించి రండి అది నేనేం చేయలేను నేనేమి టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వలేను నేను అన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టలేను నాకు అనవసరం ఎప్పుడైతే దేవుడు మీ చోట్ల కరుణించాడో ఆ దేవుడు నా వీడియో చూపిస్తాడో మీరు ఇక్కడ రాగలుగుతారు వచ్చాక నమ్మి వాడితే ఫలితం వస్తుంది ఐవీఎఫ్లు పోయినాయా ఆపరేషన్లు పోయినాయా ఇవన్నీ మ్యాటర్ కాదు థైరాయిడ్ ఉంది నెలలు సరిగ్గా రావు బిరలేస్తే తప్ప రావు అయ్యువైలు పోయినాయి మూడు ఐవీఎఫ్లు పోయినాయి మరి ఆ వర్షంలు అయినాయి మరి ఎన్నిసార్లు చేసినా కూడా రాని ప్రెగ్నెన్సీలు హిస్టరోస్కోపీలు లాపరోస్కోపీలు వీటన్నిటి వల్ల ఏం రాలా ఆయన ప్రెగ్నెన్సీ కానీ ఇప్పుడు మందుల ద్వారా కూడా వచ్చేసింది అదే ప్రెగ్నెన్సీ మేనరకం అక్కడే ఉంది కదా ఎందుకు రావట్లేదంటే మేనరకం ఎందుకు పోతుందంటే మేనరకం కాబట్టి మేము చెప్పేది అది క్రిములు హార్మోన్లు అందుకే మేము ఏం చెప్పామంటే ఆ క్రిములకి హార్మోన్లకి బిల్లలు వాడండి బిడ్డ పుట్టింది కరెక్టే లోపల ఉంది కానీ ఆ బిడ్డను మళ్ళీ డ్యామేజ్ చేయడానికి క్రిమి రెడీగా ఉంది ఆ క్రిమిని నుంచి బిడ్డను రక్షించుకోవడం కూడా మనకే తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి మందులు తీసుకెళ్ళండి అని చెప్పా సరే అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్లు అందరిని వదిలేసాడు ఆయన వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఎప్పుడో పోయి కాబట్టి వదిలేసి మనం నమ్ముకుని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారు ఆ మందులన్నీ మనం ఇస్తాం వాళ్ళు జాగ్రత్తగా వాడుకుంటే చక్కగా వాళ్ళకు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ లైన్ అవుతుంది అది మీకు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఐవీఎఫ్లు కాదు ఐయూఐలు కాదు ఆపరేషన్లు కాదు లోపల ఉన్న క్రిములని హార్మోన్ల లోపాలని గుర్తించండి ఐవీఎఫ్ చేసామంటాయి ఆపరేషన్ ఏమన్నా చేసామా ఏం లేదు పీసీ బోడీలో ఉన్న హార్మోన్ ఇంబాలెన్స్ వల్ల పీసీ బోడీ వస్తుందన్న హార్మోన్లు సరిచేసా ఆవిడ ఆటోమేటిక్ ప్రెగ్నెంట్ అయింది ఆవిడ కడుపులో అనేక ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఇప్పుడు అలా మనం సరి చేయొచ్చు డోనార్ కూడా వెళ్ళమన్నారు మరి ఏమి లేదు ఆయన న్యాచురల్ గా ఆయన కణాలతో న్యాచురల్ గా ఆవిడ అండాలతో న్యాచురల్ గా కలుస్తూ ఉండగానే ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది వస్తుంది అంతే వీళ్ళు ఎన్నాళ్ళు అడ్డం పడుతుంది క్రిమి అన్ని ఉన్న అల్లు నోట్లో శని లాగా చేతిలో ముద్దం నా నోట్లో గెలకొండదు అడ్డం పడింది ఆ క్రిమిగాడు ఆ శనిగాడిని తొలగించా ఆటోమేటిక్ గా ఆవిడ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి వచ్చింది ఇంకా నిలబడి రేపు చేతిలో కూడా బిడ్డత్తే అప్పుడు నమ్మకం క
ఖర్చు పెట్టేశారు పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టావు అయినా రాలేదు కానీ ఇక్కడ ఏమి లేకోకుండా జస్ట్ మందుల ద్వారా మీకు ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది మా అయితే ఒక ఇరవై ముప్పై వేలు టెస్ట్ లో నెల నెల ఒక ఐదు ఆరు వేలు మందులు అంతే దట్స్ ఆల్ వాడుకుంటే న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియాలి మీరు ఆ మాట చెప్పండి ధైర్యం వస్తుంది నేను ఎంత చెప్పినా నమ్మలేరు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్క మాట చెప్తే వాళ్ళలో ధైర్యం వస్తుంది అని చెప్పాను చక్కగా ముందుకు వచ్చి మనకి ఈ వీడియో ఇచ్చినందుకు ఆయనకు కూడా మీరు గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందనలు తెలియచేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ అయ్యా మీ అందరికీ మంచి జరగాలని మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మీకు కూడా దేవుడు మంచి చేస్తాడు శీఘ్రమేవ సుభుత్ర సుభుత్రిక ప్రాప్తిరస్తూ